What's up guys? It's me again, Ivan Kyla, and welcome back to my channel. Marahil lahat tayo narinig na yung story na ang mga arawanas sa pan nagbibreed. Pero recently, nagkaroon ako ng napakagandang experience na makita yung mga arawanas ko na mag-spawn sa tank ko. Based sa observation ko, merong limang signs that yung arawanas are spawning or pairing up. Of course, para ma-achieve to, dapat mas marami sa isa yung arawana natin sa tank. Sa case ko kasi, meron akong walo. Pito sa kanila, Asians. Bale, tatlong reds, dalawang crossbacks, isang super highback, and isang Malaysian green. Yung pangwalo is uh, South American Albino Silver. So, nung una ko silang pinagsama-sama sa tank, wala akong naging idea kung sino sa kanila yung males or sino sa kanila yung females. In the first place kasi, napakahirap na i-identify yung genders nila unless nag-spawn na sila sa tank. So, in this video, ang pag-uusapan natin are the five signs that arrow hobbyists should watch out for when the arowanas are about to pair up or spawn. Ay, tatry din nating sagutin yung tanong kung ang mga arowanas ba ay loyal sa kanilang mga partners. So, yung una is kung uh, habulin ni male arrow si female arrow or vice versa. So, sa stage na to, uh, madalas nating makikita yung isang arawana may hinahabol na particular arrow kahit marami sila sa tank. Now, again, sa simula, baka akalain natin na ito yung arrow fight or yung tinatawag natin na test of dominance kasi alam naman natin na very common yun sa may arawana community. Pero, madali siyang i-identify kasi, yun nga, uh, katulad nung nasabi ko, may isang particular arawana, meron lang siyang hinahabol na parang favorite niya na arrow. So, and, uh, maaring mahabang panahon to, pwedeng ilang araw, or pwedeng tumagal ng ilang buwan. Uh, isa pa, Ah, uh, yun nga, katulad nung nasabi ko kanina, hindi lang yung si male yung humahabol kay female. Sa case ko, nakita ko rin yung female ko hinabol ng ilang beses yung male ko. Pero silang dalawa lang yung naghahabulan. Yung pangalawang sign is when yung si male arrow ah uh, inumpisahan na niyang i-tail bite si female. Uh, again, pwede itong uh, mistaken as an arrow fight or a test of dominance thing since ang tail biting is again isa sa mga common na eksena na nakikita natin pag nag-aaway ang mga arrows natin. Now, ang difference at least again from my experience is that uh, during this stage, si female hindi lumalaban ng kagat kay male. Isa pang na-observe ko is that whenever na itry ni male na kagaten yung buntot ni female, si female is lumalangoy in a slanting position or as if nakahiga. So the third is what I call yung the dance. Once si female nag-submit na kay male, yung dance nila mag-uumpisa na. Ito yung time na yung pair, supposed pair, uh, mag-umpisang lumangoy in circular motion as well as yung uh, side by side sila. So, as you can see in the video, uh, yung dalawang arrows, yung male ko and the female, are swimming alongside each other paikot sa tank. Yung susunod na sign is... Pag nakita natin or napansin natin na si male arrow, inumpisahan niyang i-rub or i-kiss-kiss yung katawan niya ka sa katawan ni female arrow. And usually, accompanied siya by a vibrating sound or a sound na similar with an electric drill. 
Yung vibrating sound and the rubbing of bodies usually happen ng magkasabay. And mapapansin natin that uh, yung katawan ni male arrow uh, somewhat magba-vibrate din. Yung act na ito is known to many hobbyists as the lovemaking process. Yung pinakahuli is pag nakita na natin yung mga pair natin na nag-spawn. So, eto na yung stage na naglay ng egg si female and then yung male partner niya isuscoop yung egg sa bibig niya. Pero paalala lang ulit na hindi ibig sabihin na nag-make love yung arrows natin ng ilang beses, eh magsuspawn na sila. Meron akong mga arrow owners na may community din, nakausap, uh, na sabi nila, yung four signs na pinag-usapan natin kanina, na-experience din nila, pero hindi naman nag-spawn or hindi nang itlog yung mga arrows nila. Meron pang nagsabi sa akin na na-experience daw niya yon with his pair ng almost a year, but still no eggs. So, ibig sabihin kaya nito na yung rubbing of bodies with a vibrating uh, motion or sound uh, eh hindi lovemaking behavior but instead, apart lang ng arawana courtship. So, sa clip na to, makikita natin na actually yung female, yung supposed female, yung katawan niya yung nag-vibrate. So, before natin tapusin yung video, Sagutin na natin yung tanong kanina, if an arawana pair stays loyal or stays together forever? Based again sa experience ko, ang sagot ko ay hindi. Uh, if ma-observe nyo yung mga clips na ginamit natin kanina, um, nagpakita ko ng different arawanas ko na na-involve from the first sign which was chasing hanggang sa spawning process. Again, ito pa yung isang video. Uh, as you can see, uh, sa part ng video na to, yung female ko which is the Malaysian green na nakipag-spawn sa crossback ko a month or two ago, involved na naman siya sa isang courtship process but this time with a different partner. Ang partner niya this time is yung super high back ko. So, again, ang answer sa question as for me is hindi, they don't stay together forever. So, ayon guys, our video about the five signs na dapat nating tandaan pag magpe-pair up na or magsuspawn na yung mga arrows natin. So, I hope that you found the video informative and that may natutunan tayo kahit papano. And stay tuned for more Arrow Talk only here on Ivan Kaila's channel. And please don't forget to like, share, subscribe, and hit the notif bell. Bye for now!